フェンスを見るとあの映画を思い出してしまいますね<笑>もうあたかもフェンスの向こうにあるその桜があの人みたいに見えるなつらーん今井とお越しやすつらーん和田っかやつらーんの職人承知でございます今日は野外に出てきていますけれども野外スケッチをするわけではありませんちょっと桜見てみましょうかここねいつも綺麗なんですよねいっぱい桜が咲いてでもなんか今年は物足りないと思ってしまいますね今日はですね、えー、ある素敵な型を水墨画で描きましたその制作過程を見ていただくんですけれどもその素敵な方の紹介も、えー、していこうと思いますその素敵な方というのはモデルであり女優であるトミコクリアさんですこの方と先日僕はお会いしてきましたそれが緊張の理由です<笑>やっとここで、えー、言うことができたんですけど今からちょっとそこに座って解説してみたいと思いますうわ桜が綺麗やわうわはい、えー、小高い桜が綺麗な丘に着きました改めてご紹介させていただきますこの間僕が、えー、お仕事でご一緒した方は日本で女優モデルとして活躍しているトミコクレアさんです最初にこのお仕事の、えー、ご依頼をいただいた時にえ僕みたいなもんが一緒に<笑>お仕事をするなんて大丈夫なんかなとお写真いただいた時にうわー可愛らしい人やなとなんか僕の第一印象はなんかこう地面いっぱいに広がる花畑にフルーツが入った十日後<笑>カゴを持って立たしたいっていうなんか本当にガーリーな方だなと思ったんですけど実際にお会いしたらこう可愛らしいだけじゃなくてすごく強い芯の通ったところもあったりして本当に魅力的な方でしたその方の、えー、肖像画を今回は水墨画で描かせていただきました今からその水墨画の、えー、制作とともにアフレコをして富子さんの魅力をお伝えしながら描き方の解説もできたらなと思ってます緊張するではやってみましょうどうぞはいまず富子さんという素敵な方の実像を捉えるために、えー、デッサンを本当に何回もしました何枚描いただろう3枚ぐらい描いたんじゃないですかね本当に綺麗な方なので僕結構いろんな絵を描くんですけど綺麗な方だけ苦手なんですよね、えー、もう本当に大変だったんですけどデッサンをしてデッサンができたらですね今度は日本の隅これ荘園木を剃りましたこれでですね、えー、先ほどのデッサンにトレースして線画だけを写したやつを下書きとして上に和紙を重ねて描いていきますまあ、いつものようなあの描き方なんですけど本当にあの一番大事なのは富子さんという素敵な方の印象を崩さないようにデッサンはしっかりしつつあの水墨画の良さも出していかないといけなかったので結構大変でした実はこの本制作も2枚ぐらい失敗して最後にやっと完成したんですけどいや大変でしたね楽しかったですけどねあの本当に美しい人なのでずっと見てれるというか<笑>楽しかったですまず目から描いていくのはいつもの通りですねで眉毛をですね眉毛も印象がすごく変わってくるところなので筆先をさばいて本当にソフトタッチで入れていきますそしたらこれちょっと怖いと思いますけどどうですかすごい大胆な、ね、描き方をしていると思いますこの段階ではすごく濃く見えますよねこれが水墨画の怖いところなんですよにあの特にその似顔絵とか描くときに大胆にこう墨を入れていって面で捉えていかないと最初から部分部分をあの細,かく詰めていく細かく詰めていくとですねどうしてもあのちぐはぐな印象になってしまうんですね全体的なところを陰影を捉えるのはいつもと同じような描き方だと思いますあ緊張してるななんか<笑>当日もねすごく緊張して僕だからなんかねもじもじしてましたずっと<笑>はい、この段階だとねこれ富子さんになるのって思われると思うんですけど僕もこの段階では不安です
あのー、どうなっていくんやろうっていうのもあるしあちゃんとちゃんと進んでる進んでるっていう,こう不安とこの地震のこの葛藤というかその段階ですねこの段階の時はいやー緊張する今も緊張してますもう顔を見るとね今ちょっとまだ富子さんになってきてないからあれですけどこれどんどん映画進んできてね富子さんになってくるとわあもう緊張<笑>いやーもっと喋りたかったけどなでも素敵な人でしたよ本当にもうね印象のまんまというかよく笑ってね明るい方ででなんか僕英語のパートがあったんですよ喋らなあかんとこがそこがすごい不安やって言ったら一緒にレッ,スンレッスンしましょうとか言ってね言ってくださったり本当にいい方でした、はい、あ絵の解説もせんとちょっとこの辺りから富子さんの印象出てきましたかねこの大胆な筆さばきもやっていくという。水墨画の良さも出していきたたかったんですよね今回オペレーション鬼の、えー、お仕事として富子さんには「さなぎ」というキャラクターの声優ナレーションそれからキャンペーン動画の告知とかそういうことをしていただいたんですけどやっぱり墨墨絵のアニメーション映画なのでそれにちなんだ水墨画ということで、えー、描かせていただきましたこの出来上がった映画どうなったかについては、えー、この後ねえー、オペレーション2の公式の方から動画が出ますのでそちらもねご覧くださいねでこの段階になってねやっとね安心が安心感が出てきます髪の毛を描いていくとその人らしくなっていくんですよでも髪の毛って一番最初から描けないのでそ,そこまでがちょっとね不安なんですよねはい富子さんなってきたかなこのねほんとほんとかわいいんですよもう,もうかわいいかわいいんです<笑>めちゃめちゃかわいいんですようーんいやもう本当ねこの短い時間ではね富子さんの、えー、魅力をお伝えできないんですけどまた最後にねちょ富子さんの、えー、ことについてまた、えー、ご紹介しようと思うので最後までぜひよければご視聴くださいそしてこの動画に関しては富子さんのことも関わっていくので、えー、グッドボタンそれから、えー、拡散シェアよろしくお願いいたしますはいこの段階まで来たらだいぶ、えー、肖像画としてね特徴が出てきたところですでもこの段階でまたコアゴアしてしまうと、あのー、絵が台無しになってしまうので最後まで水墨画で大胆に描くということは忘れずにやっていきますこれさ、ね、ばき筆っていうんですけどね筆先をさばいて毛の質感を出していきますこれも怖いんですけどねその怖さと大胆にいかなあかんっていうところのこのせめぎ合いでね本当に難しいんですけどちょっと富子さんをね、えー、知ってる方からしたらあ富子さんなってきたって思ってくださるんじゃないかなこの段階から我ながらねこの作品僕も結構水墨画で肖像画を何枚か描いてきてるんですけど結構ねあの5本の指に入るぐらい出来がいいというかまあ一番ですね一番多く描けたんじゃないかなとよかったです本当に何回か失敗したんですけど何回もチャレンジしてねよかったですやっぱ綺麗な人を描くっていうのはハードルが高いですよねだってそのままでも完璧やのにこれ以上絵でどうしろっていうのっていう感じがするじゃないですか<笑>、はい、こんな感じで細かいところも仕上げていきますこの段階になってくると最初のあの大胆な筆使いがちょっとなくなってきて微調整というか本当にその人に似せるための特徴を捉えて似せていくにはどうするかっていうことを考えながら進めていきます毛のところも濃い墨を加えていきますいやーなんかでもこれねもうこの絵はもう手元にないんですけどねなんかうんまあそれはまた後で後でわかることか<笑>嬉しいですねはい目のところも進めていきますやっぱ目が大事ですよね富子さんって特にすごく目が印象的で美しい方なので目は本当にこだわりました何回もあの裏打ちといってこの後するんですけどあの裏に紙貼ってピンとする作業があるんですけどその後ってあんまり筆を入れないんですけどやっぱり気になってね最後まで筆を入れてしまいました目のところすごく大事でどうですかね魅力的な目になったかなめちゃめちゃ緊張したんですけどねこの目描く時はねうん本当に美しい方でしただからこの地元に帰ってきてねこの綺麗な桜見てもなんかね物足りないんですよやっぱりこの富子さんと一緒に見た桜が綺麗すぎて、ね、地元の桜がちょっと物足りなく見えてしまいました
はい完成したですね水墨画でね隅だけで仕上げるのもいいと思ったんですけどやっぱ富子さんってねなんかこう可愛らしいところと凛としたところがやっぱ感じられるのでそこは色で表したかったんですよね最後に、えー、のぐでですね、えー、富子さんらしいピンクの色とあと次入れるかな可愛らしいだけじゃなくってなんかこう清楚なところがあったり芯の強さも感じたのでそれを表す緑を加えてみましたぼやーっとにじましてね優しい感じを出してみましたさあ完成かなどうですかねいやー緊張しました本当にでも最終的に作品に仕上がってよかったですはい完成ですどうでしょうかでも完成したらですねえっとこれだけじゃなくって、えー、これ裏打ちした状態ですね裏打ちした作品に額を合わせてみました額もこの富子さんをイメージして可愛らしいやつを選んでみましたどうかな気に入ってくれたかなどうやろう、はい、完成したらですねやっぱりねこれは僕が描いたんやぞとずっと忘れんといてくれっていうことでね<笑>サインはやっぱ入れたいですよね、えー、私水墨アートディレクター細川翔の、えー、作品ということで<笑>サインを入れましたこれは翔という字が入っています僕の名前ですねハンコ署名をして、ね、印を入れるところの位置を決めて、はい、で額を一旦外してここに奪還を入れていきますいやこれも緊張するんですけどここで失敗したら最悪ですからねもうね緊張しっぱなしなんですよもう最後まで,、はい、で位置をしっかり決めて奪還を入れたらポンはい完成ですいやもうここまで来たらねホッとするんですよねはいいかがでしょうか富子さんの肖像画水墨画作品完成ですはい、最後までご視聴いただきありがとうございました。あの完成した絵がどうなったか、どういう結末を迎えたかというのは、オペレーション鬼さんの公式の YouTube などで、えー、紹介されると思うので、えー、また後々のね、情報も楽しみにしていてください。楽しみやけど僕はちょっと不安。<笑>最後になんですけど、この富子クレアさん、この方に4月1日、えー、お会いしに行ってきたわけですけれども、それで緊張していました。もうね、本当に緊張しました。当日はね割とねあの彼女の笑顔を見ると割とこう心が解きほぐれて大丈夫やったんですけど前日ぐらいは本当緊張しましたね。というのも富子さんって日本で活躍されている女優そしてモデルさんなんですけどねそんな方と僕どこの馬の骨ともわからない僕が一緒にお仕事していいのかと本当に思いましためちゃめちゃ優しかったですねほんとさっきも言ったんですけど一緒に英語のレッスンしましょうとかね富子さんの方から言ってくださったり。僕もカチカチになって喋れなかったんですよ<笑>富子さん見てくださってるかな本当にありがとうございましたこの間はもう一生応援していきます本当になんかね優しくて可愛らしいっていうところもあるんですけどやっぱりアメリカの方なんですよね外国で仕事するなんて皆さんできますかいや僕絶対無理なんですよいやだからこの人は本当に可愛らしいだけじゃなくて心の強さもあるんだなと思いました富子さんの SNS を見ていただいたらわかるんですけど絵とかねものづくりがとてもうまいんですよそれに歌もお上手なんですよねコンサートとかも出られてるのでいつか僕も行ってみたいですとても多彩な方ですよね絶対にこの人はこの先もすごい女優さんになられるんやなと心から思いましたで皆さんもねこうやって見ていただいたら富子さんってどんな人なんやろうってね気になった方めちゃめちゃたくさんいると思うんですよで一番僕がおすすめしたいのが映画小さな恋の歌という映画がありますそれにね富子さんがすごく重要な役として出ておられるんですけど本当にいい映画なんですよね
最初は僕なんかこう恋愛青春ものなんかなと思ってちょっとそういうの僕苦手なんですよ<笑>でもどうなんかなと思って見たんですけどね全然そういうのじゃなかったです本当にいい映画でしたまあ、詳しくは言えないんですけどね富子さん沖縄の米軍の家庭に生まれたリサという役をやってるんですけれどもこれはね本当に日本人やからこそね見るべき映画やと思いましたただただなんかこうね音楽活動して青春や青春やみたいな感じの映画じゃないんですよとても大事なことも含まれてるし監督もおっしゃってたんですけどね富子さんがなくては成立しない映画だったので今のところこう富子クリアさんを知りたいっていう方に一番おすすめできるのがこの「小さな恋の歌」です。アマゾンでも売ってますしあと他配信サイトでも出てたかなちょっとまたリンク貼っておきますのでよければね、えー、ぜひぜひ小さな恋の歌見てみてくださいめちゃめちゃおすすめです富子さんの演技すごくいいんですよ本当にで富子クリアさんは他にも SNSTwitterInstagramYouTube をされておりますのでそちらもリンク貼っておきますのでねよければ見てくださいそして登録してくださいそして応援してください<笑>いやねあの特に男性諸君にはねもうね見てください富子さんもう可愛いですよほんまにもうね心を射抜かれると思いますもう僕もそうです帰ってきてからふぬけになってますからなぜか知らんけど<笑>それだけじゃなくてねあの女の方にもねすごく人気なんですよやっぱり可愛い方ってねみんな好きですよね<笑>よければ富子クリアさんの今後の活動も応援してくださるとありがたいです僕もずっと応援していきます富子さん本当にこの間ありがとうございましたさあ今回はいかがだったでしょうか追放画の制作過程も一緒に見ていただいたんですけど、まあ、この映画どうなるかね次「オペレーション鬼」の動画をお待ちいただけたらなと思いますそれでは本日も長い間ご視聴いただきありがとうございましたえー、つららんはどうでもいいので本当に富子さんよろしくお願いします富子さんにやられてしまったので、えー、もうずっと応援していきたいので僕の中でもこの間お会いしたことは一緒の経験になりました僕も絵をこれから頑張っていかなあかんなと思いました本当に日本でね一生懸命、えー、活動されて家族とも離れてね寂しいのに頑張ってはるのでほんとね10歳ぐらい僕年上なんですけどまあたくましく見えましたね<笑>自分も絵を頑張っていかなあかんなと思いましたはいそれでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございましたまたお越しやすー富子さんかわいい前の撮影の時にね僕はね富子さんのめちゃめちゃ重大な秘密を知ってしまいましたこれ言っていいんかな怒られるかな言ったら富子さんは実は枝豆が好き<笑>休憩中の時にね枝豆食べてはった何食べてんのかなと思ったら枝豆食べてるんですよめちゃめちゃ可愛いがな。